Ahoj, vítejte v esenci teorie množin. Vzhledem k tomu, že se k videu můžou dostat různí diváci, pojďme si napřed nastínit, o čem to celé bude. Teorie množin, která se někdy vtipně zkracuje jako temno, je matematický obor založený v 19. století Georgem Kantorem. Jedná se o teorii studující nekonečno, či přesněji nekonečné množiny. Pokud jste slyšeli o nějakých hustých věcech s nekonečnem, jako že se pasažéři nekonečně mnoha nekonečných autobusů vyjdou do jediného hotelu s nekonečným počtem pokojů, nebo že z nekonečného množství vězňů si skoro všichni dokáží správně typnout klobouk, který mají na hlavě, jedná se přesně o legrácky velmi úzce zpěté s teorií množin. A popravdě to je náš hlavní důvod, proč ji studovat. Protože je krásná. Poskytuje matematikovi celý úžasný svět, čistě pro jeho myšlenky. Nic moc pro prakticky orientované lidi, sorry, nekonečno nepotkáte na ulici. Ale pak je ještě jeden důvod, proč je teorie množin důležitá. Má pevné základy. Ukázalo se, že naivní přemýšlení o nekonečnu může vést k přímým rozporům, jakože je jistá množina sama sobě prvkem právě tehdy, když sama sobě prvkem není, Matematici proto museli vyvinout formální axiomatický rámec, aby se s těmito problémy vypořádali. A ukázalo se, že jejich řešení je natolik univerzální, že pokryje prakticky kterýkoliv jiný matematický obor. Teorie množin tak vlastně hraje v matematice dvě role. Teorie nekonečna a základy matematiky. V prvních sedmi kapitolách Začneme s naivní teorií nekonečna. Pak se podíváme na zmíněné paradoxy a řešení prostřednictvím axiomů. V sérii zakončíme pár neteriviálními nástroji teorie množin, jako je třeba Coronovo lema. Pro začátek teorie nekonečna si musíme ujasnit, co pro nás nekonečno znamená. Teda vedle toho, že je to symbol položené osmičky. A popravdě tuhle otázku vlastně ani nezodpovíme. Odpovíme si na jinou otázku. Co je nekonečné? Inu, nekonečné je samo sebou to, co není konečné. Tahle odpověď byla tak trochu laciná. Ale konečnost už můžeme popsat celkem jednoduše. Konečná množina je taková, jejíž počet prvků můžeme vyjádřit přirozeným číslem. Množina se stávající se z pěti prvků je konečná, množina o sto prvcích je taky konečná. Ale množina všech přirozených čísel je moc velká na to, abychom její velikost vyjádřili přirozeným číslem. Je tedy nekonečná. I prázdná množina je konečná, proto taky budeme považovat nulu za přirozené číslo. To je v jiných oborech poněkud neobvyklé, ale v teorii množin se to ukazuje být velmi přirozené. Na základě naší definice nekonečné množiny aspoň víme, co nekonečno rozhodně není. Určitě to není jenom velké přirozené číslo. Celé studium nekonečna spočívá v tom, že se nekonečno chová nečekaně oproti tomu, co jsme zvyklí z konečného světa. Zamysleme se nad následující úlohou. Máme mřížku 5x5 a barvíme ji dvěma barvami, žlutou a modrou. Když obarvíme každý řádek z větší části na modro, Stále se může stát, že některé sloupečky budou více žluté než modré, ale ne všechny. Když opravíme ty ostatní sloupečky, aby byly z větší části žluté, zase se nám rozbijou některé modré řádky. Ono se opravdu nedá zařídit, aby ve všech řádcích převažovala modrá a ve všech sloupečcích žlutá. Jednoduše proto, že v tabulce nemůže být víc modrých políček než žlutých, a současně víc žlutých políček než modrých. Ale co když si vezmeme nekonečnou mřížku? Dá se ji obarvit tak, aby každý řádek obsahoval pouze konečný počet žlutých čtverečků a každý sloupec jenom konečný počet modrých čtverečků. Doporučujeme si tady pozastavit video a zamyslet se nad tím. Můžete si na pomoc vzít tušku a papír. Dobrá, tady je řešení. Je to vidět? 
každý řádek je až na konečný počet čtverečků modrý a každý sloupeček je až na konečný počet čtverečků žlutý. Neřešitelná úloha v konečném světě najednou s nekonečným řešením má. A to je teprve začátek. V příštím díle se podíváme, jak se porovnávají velikosti nekonečných množení. Naschle příště!